Cô chào các bạn, cô tên là Phương, cô đến từ Trung tâm Tin học Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh. Cô tiếp tục hướng dẫn các bạn giải các bài tập trong mô đun 1 bài 1 giao diện chương trình lập trình viên công nghệ Java. Chúng ta đi qua thiết kế màn hình thêm mới liên hệ. Ở màn hình thêm mới liên hệ này chúng ta sẽ thiết kế như sau. Sẽ có phần họ tên, điện thoại di động, phần hình ảnh và ở phần hình ảnh này thì chúng ta sẽ có một bút tân. Bút tân này khi nhấn thì sẽ hiển thị một cửa sổ để cho chúng ta chọn cái hình ảnh mà chúng ta muốn để thêm mới. Thì với cái form này thì chút xíu nữa cô sẽ thêm một cái label hình ảnh ở đây để chúng ta coi được cái kết quả sau khi chúng ta chọn cái file hình ảnh này. Bây giờ chúng ta sẽ làm cái phần này nha các bạn. Thì ở cái bài 1.2 thì có những cái thông tin giống như bài 1.1. Do đó chúng ta có thể copy. Ha các bạn, copy cái form thông tin liên hệ này. Chúng ta dán xuống. Và ở đây chúng ta sẽ đặt tên là thêm thông tin liên hệ. Hoặc là thêm liên hệ mới. Sau đó chúng ta nhấn refactor thì ở đây là cái màn hình à, thêm liên hệ mới. Chúng ta sẽ bỏ đi các cái điều khiển, chẳng hạn như là ở đây à, là điều khiển họ tên này. Rồi điện, điều khiển điện thoại di động này, điều khiển label hình ảnh này. Rồi chúng ta bỏ luôn separator đi này. Rồi sau đó chúng ta kéo cái form lớn hơn một chút và chúng ta kéo cái image này lên phía trên cùng để lát nữa chúng ta xô cái hình ảnh lên. Chúng ta sẽ thu cái form này nhỏ lại. Thế thì ở cái phần hình ảnh này này các bạn thì chúng ta sẽ cho cái phần nhập này nhỏ đi một chút và chúng ta đưa vào đây một cái bút tân. Cái bút tân này thì nó sẽ có cái tên là chọn hình. Bạn sẽ đổi cái tên nó là BTN chọn hình. Chúng ta nhấn OK. Và ở phần tách của nó thì chúng ta chỉ có là ba dấu chấm. Sau đó chúng ta đưa nó lên sát với cái tách phiêu hình ảnh. ha Và ở đây thì chúng ta chỉ chỉnh lại là chỗ này là thêm liên thêm mới liên hệ ha các bạn ha. Do đó ở à, cái form này là thêm mới liên hệ. Và ở cái label này cũng là thêm mới liên hệ. Rồi thế thì bây giờ chúng ta sẽ xử lý cái bút tân chọn hình. Chúng ta vào Event Action, Action Perform. Ở đây thì hồi nãy các bạn, cái phần hiển thị này chúng ta đã viết cốt. Thì với cái bài này không cần viết cốt. Do đó là chúng ta sẽ bỏ cái phần cốt của cái bài này đi. ha Và cái phần này sẽ để dành đến những bài sau. Chúng ta thêm một cái liên hệ mới vào. Bây giờ chúng ta sẽ xử lý cho cái nút chọn hình. Thì ở đây để mà chọn được á, thì chúng ta sẽ dùng cái G file chooser. Ha. Và bạn sẽ khai báo một cái biến có thể đặt tên là open file cũng được ha. Và cái biến này có kiểu là G file chooser bằng new G file chooser ha. Rồi, tiếp theo đó thì chúng ta sẽ lấy cái Open file này chúng ta chọn số ha số gì số open dialog tức là để chúng ta mở cái dialog mà ta muốn chọn hình và ở đây cái tham số chúng ta truyền vào là là null sau khi chúng ta đã mở được open dialog rồi thì bây giờ chúng ta sẽ khai báo một cái biến file bạn đặt là f ha bằng với lại cái open file này. 
bạn chấm phương thức get selected file để bạn lấy cái gì các bạn để bạn lấy cái file mà người dùng người ta đã chọn cái file hình người dùng người ta đã chọn thì ở đây cái thư viện file thì các bạn sẽ add import for java io file sau khi bạn đã có được file rồi thì bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là phải lấy cái đường dẫn tuyệt đối của cái file hình mà người dùng người ta đã chọn bạn có thể đặt một cái biến tên là trinh file path thì nó sẽ bằng với f bạn sẽ get absolute path cái này là để bạn lấy được cái đường dẫn tuyệt đối của cái file hình bây giờ bạn đã có tên file hình rồi thì đơn giản thôi chúng ta sẽ khai báo một cái image icon giống như cái bài đầu tiên của chúng ta bạn có thể đặt tên là img bằng new image icon và bạn đưa vào đây đường dẫn của tập tin mà mình đã đặt là file pass và cuối cùng thì bạn sẽ gọi cái label hình ảnh mà mình đã chuẩn bị sẵn ha bạn Gọi phương thức set icon Và bạn đưa mây vào Thì bạn sẽ có được Cái hình ảnh mà Người dùng người ta đã chọn Hai các bạn ha Rồi thế thì bây giờ chúng ta chạy thử Xem kết quả như thế nào Chúng ta chọn run file Ở đây thì Thông tin thì các bạn sẽ Để người dùng người ta nhập Nhưng mà mình sẽ không xử lý gì Ở phần thông tin này Chúng ta nhường lại cho những cái bài sau xử lý. Ở đây phần hình ảnh chúng ta sẽ có thể là nhập trực tiếp giống như là bài 1.1. Nhưng ở đây thì chúng ta muốn thực hiện thử một cái điều khiển mới là Zify Chooser. Do đó bạn click vào đây. Khi bạn click vào đây thì bạn sẽ thấy là một cái... À, màn hình cho phép chúng ta chọn nơi chứa hình ảnh Ở đây thì cô chứa ở ổ D ha Và ở đây cô chọn image.jpg Cô open Thì các bạn thấy rồi đó à, Cái hình ảnh được chọn thì nó sẽ show lên à, Nếu bây giờ các bạn muốn biết luôn đường dẫn Và muốn hiển thị đường dẫn vào đây Thì chúng ta sẽ sửa lại một tí xíu ha Tức là ở đây thì chúng ta sẽ để hiển thị cái đường dẫn vào txt hình ảnh. Chúng ta xét tách. Thì chúng ta đưa cái file path vào thì chúng ta sẽ thấy được cái phần à, cái đường dẫn nó hiển thị ở đây. Rồi, thế thì bây giờ mình sẽ chạy lại cái bài này. Và lúc này à, cô sẽ chọn hình ảnh. Open thì các bạn thấy là vừa hình ảnh được hiển thị ở label mà vừa đường dẫn tuyệt đối của hình ảnh được hiển thị ở tách view. Với cái bài này thì mục đích chúng ta thiết kế là để cho những bài sau chúng ta sẽ thêm cái liên hệ mới này vào tập tin hoặc là vào mảng hoặc là vào file XML hoặc là vào cơ sở dữ liệu. Bây giờ các bạn giúp cô thiết kế màn hình thêm mới liên hệ nha các bạn.